வெல்கம் டு ஷாலினி ஸ்ரீதர் கிச்சன் சண்டேனாவே ஸ்பெஷல் என்னங்க என்வி தான் இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணி செய்யலாம் அதுக்கு நான் ஆஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இதில் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்து கால் ஸ்பூன் சின்ன வெங்காய பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேங்க கால் ஸ்பூன் பூண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட்டு கால் ஸ்பூன் இஞ்சி சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து வச்சு குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரமாச்சு மசாலா மட்டனில் ஊறட்டும் இப்போ குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கால் ஸ்பூன் ஷா ஜீரா சேர்த்துருக்கேன் நம்ம நார்மல் ஜீரகத்தை விட ஷா ஜீரகம் சேர்த்தும் போது நமக்கு பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குதுங்க இதில் ரெண்டு பிரிஞ்சியில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கல்பாசி சேர்த்து ஒரு மராட்டி முக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு இன்ச் பட்டை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் ஜாதிக்காய் பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் மூணு ஏலக்காய் சேர்த்து ஒரு செகண்ட் நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதோடய ஃப்ளேவர்லாம் உள்ளே இறங்கும் அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வரவாலும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி போடும்போது பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வரவல்லும் வதக்கிக்கலாங்க இப்போ நான் நாலு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் எப்பயுமே நம்ம இஞ்சி பூண்டை ஒன்றா அரைச்சி வதக்கிறத விட முதல்ல பூண்டை போட்டு வதக்கிட்டு அப்புறமா இஞ்சி போட்டு வதக்கும் போது பிரியாணி நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ நான் கால் ஸ்பூன் பூண்டை சேர்த்து வதக்கிட்டேன் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ஒன்றரை தக்காளியும் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போது இதில் மசாலாங்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அரைச்ச பொடி சேர்த்துருக்கேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வதக்கிக்கிட்டு மசாலா போட்டு வச்சுருந்த மட்டனை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மீடியம்லேயே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் எப்போ மட்டன் போட்டதும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் அப்போ அதில் தண்ணி நல்லா வரும் அது ஒரு அதுவும் ஒரு வித டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போது மட்டன் வேகிறதுக்காக நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை நான் மீடியமில் வச்சு ஒரு ஆறு விசில் விட்டுக்கிறேன் மட்டன் ஒரு ஆறு விசில் விடும்போது நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சா பார்க்கலாம் மட்டனும் நல்லா வெந்துடுச்சு மட்டன்லேருந்தும் தண்ணி நல்லா வந்திருக்கு இதை லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு டம்ளர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு 
கொஞ்சமாக லெமன் புழிஞ்சிக்கிட்டுக்கிறேன் நம்ம லெமனை புழிஞ்சதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்போ அந்த லெமன் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கேஸை ஆன் பண்ணி தண்ணி கொதிச்சதும் கொத்தமல்லியும் அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இருபது நிமிஷம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது நமக்கு ஹோட்டல் பிரியாணியை விட நம்ம பிரியாணி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இப்போது குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் விட்டுக்கிறேன் மீடியமில் இப்போ பிரியாணி வெந்திருக்கும் நீங்கள் குக்கரில் வைக்கலன்னா அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் மீடியமில் தம்ல விட்டுருங்க அப்போ நமக்கு பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இப்போது பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அரிசி எவ்வளோ உதிரியாகவும் மட்டன் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வெந்திருக்கு அரிசி இந்த மாதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கு நம்ம பாஸ்மதி அரிசியை மிதமான வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வடிகட்டி சேர்த்துனிங்கன்னா நமக்கு பிரியாணி நல்லா உதிரியாக வருங்க இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ